नमस्ते एंड वेलकम टू यंग शेफ विद मी लावण्या ప్రతిరోజులాగే ఇవాళ కూడా మన యంగ్ షెఫ్ మరో అద్భుతమైన రెసిపీతో సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇవాళ ఎవరు వచ్చేస్తున్నారు కూరగాయల్లో ఉంటుంది టమాటా ఇవాళ మన ముందుకు వచ్చేసింది సనాయటా లెట్స్ వెల్కమ్ అవర్ యంగ్ షెఫ్ సనాయటా కొబ్బరి పొండాలా ఉంది సనైటా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏసీ ఆన్ లో ఉంది ప్లేస్ లో నుంచో ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ నుంచో నీకు వంట వచ్చా ఆఫ్ కోర్స్ నిజంగా బాగా వచ్చా ఏం చదువుతున్నాను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ కూడా చిన్న పిల్లలైనా చిన్న పిల్లలు కనిపిస్తున్నానా అంటే చూడండి కొబ్బరి కొండలాగే ఉన్నా అనుకో బట్ స్టిల్ చాలా క్యూట్ క్యూట్ గా ముద్దు ముద్దుగా ఉంది నాకు ముద్దుగా ఉండే అమ్మాయిలు అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే బేసిక్ గా నేను కొబ్బరి బొండాలు ఎక్కువ తాగుతాయి కాబట్టి ఇవాళ నా కోసం ఏ రెసిపీ పర్చేస్ చేస్తున్నావు ఈ రోజు నీ కోసం హాంకాంగ్ చికెన్ తయారు చేస్తున్నా ఎవరు నేర్పించారు ఈ రెసిపీ నేనే నేర్చుకున్నాను నువ్వు నేర్చుకున్నావా ఇవాళ ఏమవుద్దో ఏమవుద్దో ఏమో నీ మీద భారం వేస్తూ హాంకాంగ్ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం హాంకాంగ్ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ నూనె మిరియాల పొడి కార్న్ ఫ్లోర్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎండుమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సోయా సాస్ షుగర్ వెనిగర్ ఉప్పు హాంకాంగ్ చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో పాపని అడిగి తెలుసుకుందాం సనాయిట యాక్చువల్లీ అది సునీత కదా నేను చూడగానే అర్థమైంది అని విచిత్రంగా చేస్తుంటా అని నీకు చికెన్ చికెన్ లావ్ గురించి నువ్వే మాట్లాడాలి అది కూడా నా ముందు మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే డన్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుందాం తీసుకుందాం దానికి వంగ చూసా వంగడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నావో ఎన్ని క్యాలరీస్ గరుగుంటాయో అసలు ఓకే ఒక బౌల్ లో ఫస్ట్ చికెన్ వేసుకుందాం అలాగే చూడే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సాల్ట్ సాల్ట్ బాగా తింటావు అనుకుంటున్నావు లేదు కొంచెమే తింటా అయితే ఎక్కువ వేస్తాలే ఏ నువ్వు ఏ ఊరు మీద నాది హైదరాబాద్ ఇక్కడే ఉంటాను నేను నీకోసం అని వచ్చాను నాకోసమని వచ్చావా ఓకే ఇప్పుడు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుందాం టూ స్పూన్స్ టూ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ నువ్వు వేసేటప్పుడు ఆ స్పూన్ తీసి వేసావు అనుకో చూసే వాళ్ళకి బాగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ పెప్పర్ తీయమన్నది ఇదే తల్లి ఏ ఇప్పుడు పెప్పర్ ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని బా ఏం కాదు కొంచెం మసాలా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే కొంచెం హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా లావణ్య ఒక్కదాన్నే చేస్తున్నా కొంచెం సన్నగా అయితే ఒక హెల్ప్ చేస్తే నువ్వు సన్నగా అవ్వడం గురించి మాట్లాడితేనే నాకు దయ్యాలు వేదాలు వాళ్ళించినట్టు వినిపిస్తుంది నేను లావుగా లేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నేను ఆల్రెడీ చెప్పా ఇది ముందు ఏం చేయాలి చెప్పు హెల్ప్ సరే నువ్వు అడిగావుగా నా కోసం అని అడిగిందండి సరే ఇది పట్టుకో డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం డీప్ ఫ్రై అంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టాలి ఎస్ ఆయిల్ ఎవరు పెడతారు ఎవరిని తెచ్చి అవి పెట్టడానికి ఇప్పుడు అబ్బా మళ్ళీ ఉండాలా నీ బద్దకం తగలయ్యా థ్యాంక్ యూ నీతో పని చేపియాలని అట్లా చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ట్రాలు డిజాస్టర్ అయినా ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే డైలాగ్ ఇదే ఓకే ఎప్పుడు ఆయిల్ పోసుకుందాం ఎంతేయాలి ఎంతేయాలి ఆయిల్ ఎంత వేయాలో తెలీదు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదు ఓకే నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది వెంటనే ఏ వంట వస్తుందా నీకు అసలు అంటే నీకు తెలుసు లేదంటే డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ కదా డిగ్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లే ఆట దిడ్డంగా ఉంటారు అనమాట అందరు కాదు ఈమె లాంటి వాళ్ళు మాత్రం నువ్వు కూడా తోప వాళ్ళంటే బాగా ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ నుంచి తోప అందుకే ఇక్కడ ఉన్నా ఎస్ ఆయిల్ వేడెక్కింది వేద్దామా చికెన్ గట్టికి చెప్పు వినిపించాలా చికెన్ కాయనా వేద్దామా చికెన్ లావణ్య వేద్దాం 
కొంచెం దూరం ఉండలా భయం అనుకుంటా కదా వెళ్ళిపోనా పోని కూర్చో నేను పిలుస్తు తర్వాత కూర్చోవాలంటే షో మొత్తం నేనే చేసుకుంటా తొందరగా మీరే రండి వెరీ గుడ్ మొత్తం సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ బాగా మ్యారినేట్ అంటే కొంచెం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ని తీసుకొచ్చి బాగా వేడెక్కిన ఆయిల్ లో వేయాలి ఇట్లా మాత్రం అసలు వేయద్దు మనం చాలా నీట్ గా వేసుకోవాలి కాళ్ళు పోసిన నేను చుట్టా సో ఇది ఎంతసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే సరే దెన్ అలాగే చూస్తావే ఏంటి ఇంక ఉడకలే తినేస్తావే ఏంటి అప్పుడే నేనే మాట్లాడాలమ్మా తిండి గురించి అది నువ్వు ఉండంగా ఇక్కడ సో ఈ చికెన్ ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బాగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఆయిల్ హీట్ అయితే త్వరగా అయిపోయేది ఈ పిల్ల కంగారులో ఇట్లా చేసింది అనమాట ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి ఓకే సో ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది నువ్వు ముందు యాక్టింగ్ దగ్గర ఇప్పుడు చెప్పు ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఒక ప్లేట్ లో తీసుకుందాం స్పూన్ తో ఇచ్చారు చూడు నీకు అందుకే ఇచ్చారు అవునా దేన్ని ఎలా వాడాలో కూడా తెలీదు జనాలకి మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా లవణ్య ఆయిల్ స్మెల్ వస్తుంది నీకు జలుబు అనుకుంటా ఇగో ఇంతకుముందే డైలాగ్ ఒకటి వేసాను నేను ఓకే అయిపోయింది ఓకే దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకుందాం తీసుకో నా పర్మిషన్ ఎందుకు అందుకే అంత టైట్ టైట్ బట్టలు వేసుకోవద్దు కంఫర్టబుల్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటే వంగడానికి నించోడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇట్లా టైట్ టైట్ వా కంఫర్టబుల్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ పోసుకుందాం టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఆయిల్ కాదు ఆయిల్ అది మా ఊరు ఇట్లనే అంటారు నెక్స్ట్ ఏంజల్ ఇప్పుడు రెడ్ మిర్చి ఓకే కొన్ని సో హీట్ అయ్యి ఆయిల్ కదా ఆయిల్ దీనికి ఇంకో పేరు లవణ్య అని కూడా అనొచ్చు అబ్బచ్చా మేమైతే అదే అనుకుంటాం మా కిచెన్లో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుందాం అవి అయిపోయినాక ఓకే ఓ ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందమ్మా ఎప్పుడు మొత్తంలో ఆనియన్స్ వేగిపోయినాయి మాడిపోతే తొందరగా ఓకే ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఓకే నెక్స్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నువ్వు బాగా మిక్స్ చేసే లోపు అది మాడిపోద్ది సో అన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ నీ కోసం మనం కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నా ఓకే ఇలా అవన్నీ అది వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు కొంచెం వెనిగర్ వేసుకుందాం ఓకే చాలా ఎస్ కొంచెం సోయా సాస్ ఓకే అది కొంచెం నా మీద ప్రేమ అభిమానాలతో ఎక్కువ ఎక్కువ చేదైపోతుంది ఓకే చాలా చాలా ఇప్పుడు కొంచెం షుగర్ ఓకే షుగర్ ఎందుకు వేస్తున్నాం నేను స్వీట్ ఉన్నా కదా నా రెసిపీ కూడా స్వీట్ నువ్వు ఉంటే నీ చేయి పెట్టాల్సింది మరి చేతితో కలుపు ఓకే ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా అయిపోయిందమ్మా చికెన్ పీసెస్ బాగా మాడిపోయింది యాక్చువల్లీ అలా చెప్పకబ్బా బాగోదు బాగా బాగలేదు ఆల్రెడీ వా చికెన్ రాళ్ళు ఇందులో వేసుకున్నా ఈ రెసిపీ చేయడం చూస్తుంటే నాకు నీరసం వచ్చేస్తుంది తినే ఆగలు తిన్నాక మొత్తం ఎనర్జీ వస్తుంది ఇప్పుడు తినాలా అయ్యో సీరియస్ జస్ట్ తిన్న ట్యాక్ చేయి తర్వాత నేను తింటాను సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం మీరు చక్కగా ఇలా కలిపేసుకోవాలి కలుపుకున్నాం ఓకే కానీ చక్కగా అని మాత్రం చెప్పకు తర్వాత ఏం చేయాలి సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం స్టవ్ చేయాలి ఓకే ఆపేసా ఆ ప్లేట్ ఇచ్చి అన్నీ నేను అన్నీ నేనే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటో అంతే ఇక నీ కోసం నేను వేసి పెడతా థ్యాంక్ యూ యూ వెల్కమ్ కానీ రాకు ఎండు మిర్చి మధ్యలో చికెన్ చాలా ఘాటు ఘాటుగా ఉంది రెసిపీ హాట్ హాట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి నువ్వు హాట్ అంటే వాళ్ళు ట్రై చేయరు సో చూసారు కదండి వేడి వేడిగా హాంకాంగ్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు హాంకాంగ్ చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం హాంకాంగ్ చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ నూనె మిరియాల పొడి కార్న్ ఫ్లోర్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎండుమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సోయా సాస్ షుగర్ వెనిగర్ ఉప్పు 
హాంకాంగ్ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో చికెన్ ముక్కలు ఉప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి ఆ నూనెను వేడి చేసి కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని వేడి చేసిన నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని మరొక స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేసి వేడి చేసి అందులో రెడ్ చిల్లీ అల్లం ముక్కలు రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ వెనిగర్ సోయా సాస్ పంచదార వేసి కలుపుకొని అందులో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ వేసి కలుపుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ హాంకాంగ్ చికెన్ సూపర్ ఉంది కదా చికెన్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి నేర్చుకో డబ్బా ఉంటే బాగుండు అనిపించు కొట్టింది ఓకే ఇలా చెప్పు కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ అయింది బట్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఫ్లేవర్స్ మనం తక్కువ యాడ్ చేసాం కొత్తగా ఉంది హాంకాంగ్ చికెన్ అంటే నాకు తెలియదు అసలు ఇంతవరకు నాకు కొత్త ఫ్లేవర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునైటా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ బాయ్ బాయ్ ఏమని చెప్పాలి వెళ్ళే ముందు నాకంటే ఇంకొంచెం అందంగా రెడీ అవ్వు బాగానే ఉన్నావు కాకపోతే ఇంకొంచెం బాగా రెడీ అవ్వు నెక్స్ట్ టైం ఇంకా స్లిమ్గా అవుతూ ఉండు ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉండు ఇంకా అంతే ఇది మొత్తం ఎడిటింగ్లో పోతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ బై బాయ్ బై బాయ్ సో స్లిమ్గా ఉన్న సనాయిట్రా చేసిన రెసిపీ చూసారు కదా హాంకాంగ్ చికెన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఉప్పు కొంచెం తగ్గించి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇలాగే రేపటి యాంగ్ షాప్లో కూడా మరో కొత్త రెసిపీతో మరో యాంగ్ స్టార్తో మీ ముందుంటా అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ లావణ్య సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్